हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पिछली किस्त में आपने देखा कि तख्त लाहौर की लड़ाई के लिए किस तरह मंजूर वटू ने सिर्फ चंद अरकान की मदद से नवाज शरीफ से पंजाब छीन लिया था आपने ये भी जाना कि किस तरह रेंजर्स और पुलिस आमने सामने आ गए और ये तमाम मामला किस अफसोसनाक तरीके से एक करवट बैठा इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा क्या कर रहे थे जिस पर रिपोर्टर्स तक कह उठे कि उनके आसाब शल हो गए हैं और ये भी बताएंगे कि किस तरह बेनजीर भुट्टो ने फौज की आला कमान से खुफिया मुलाकातें की और एक तीर से दो शिकार किए मैं हूं फैसल वड़ाइच और आप देख रहे हैं देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज ये उन्नीस में जून जुलाई के दिन थे और मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो चुकी थी लेकिन दो खास इस बहाली को कबूल करने पर तैयार नहीं थे एक थे सदर गुलाम इसा खां और दूसरी थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मोहतरमा भुट्टो के साथ तीन नस्बता कम ताकतवर लेकिन अहम किरदार और भी थे एक थे नवाबजादा नसरुल्ला दूसरे थे चट्ठा ग्रुप के मंजूर अहमद वटू और तीसरे किरदार का नाम था मौलाना फजलान ये सब लोग एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नतीजे में यकजा हो चुके थे इन सब लोगों ने जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ हुकूमत बहाल हो गई है तो इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया लॉन्ग मार्च का ऐलान होना था कि मुल्क भर से काफलों की तैयारियां शुरू हो गईं और एक ताकतवर एहतजाजी जुलूस इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी के लिए करवटें लेने लगा इस लॉन्ग मार्च का मकसद नवाज शरीफ की छुट्टी करवाना और जल्द अज जल्द नए इंतबात करवाना था वजीर अजम एक साल पहले भी एक ताकतवर लॉन्ग मार्च देख चुके थे लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ थे एक साल पहले का लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस की मदद से नाकाम बनवाया था लेकिन आप पिछली किस्त में जान चुके हैं कि अब पंजाब की ताकत नवाज शरीफ के हाथ से निकल चुकी थी इसलिए वजीर अजम अच्छी तरह जानते थे कि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा तो कैपिटल सिटी की पुलिस इसे नहीं रोक पाएगी 15 जुलाई उन्नीस को बेनजीर भुट्टो लाहौर में थी लॉन्ग मार्च का हतमी ऐलान होने को था लेकिन ऐसे में एक हेलीकॉप्टर आ गया पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर बेनजीर भुट्टो को लाहौर से इस्लामाबाद ले गया यहां उनकी सदर गुलाम हिसार खां और आला फौजी क्यादत से खुफिया मुलाकातें हुई खुफिया इसलिए कि इन मुलाकातों की कहानी फौरी तौर पर सामने नहीं आई लेकिन जो चीज फौरी तौर पर सामने आई वो थी वसी तर कौमी मुफाद जी हाँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो चंद घंटे पहले किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं थी उन्होंने कौमी मुफाद में लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया और इसके लिए उन्होंने अपने इतहादियों से मशवरा तक नहीं किया यह खबर जब पीपल्स पार्टी के इतहादियों नवाबजादा नसरुल्ला और मौलाना फजल रहमान तक पहुंची तो दोनों सख्ते में आ गए मौलाना फजल रहमान ने बेनजीर को ताना दिया कि उन्होंने लॉन्ग मार्च को बेच दिया है मोहतरमा भुट्टो ने सीनियर सियासतदान नवाबजादा नसरुल्ला को इस्लामाबाद बुलाया ताकि लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के बारे में वजाहत पेश कर सकें लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब आपने खुद ही फैसला कर लिया है तो मेरे आने की क्या जरूरत है अपोजिशन इतिहाद के दीगर सियासतदान भी कुछ इसी तरह के इल्जाम बेनजीर भुट्टो पर लगा रहे थे वो कह रहे थे कि पी 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 हर मौके पर अपने हलीफों को धोखा देती है और जब उसके मुफादात पूरे हो जाते हैं तो आंखें फेर लेती है मोहतरमा के इतिहादी ये सब बातें कह रहे थे और वो सुन रही थी लेकिन कोई रद्दमल नहीं दे रही थी क्योंकि वो एक ऐसे फॉर्मूले का हिस्सा बन चुकी थी जिसके बारे में उनके इतिहादी नहीं जानते थे रावलपिंडी में आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान बेनजीर भुट्टो को बता दिया गया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की जा रही है और सदर भी छुट्टी पर चले जाएंगे निगरान हुकूमत में नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं होगा बीबीसी के मुताबिक जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने बेनजीर भुट्टो पर यह भी वाजह कर दिया था कि अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च मुलतवी ना किया तो फिर किसी भी गैर मामूली इकदाम के लिए तैयार रहें इस मुलाकात के बाद बेनजीर भुट्टो ने खामोशी से लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया बेनजीर भुट्टो फॉर्मूले पर मुतफिक हो चुकी थीं, लेकिन अभी सदर और वजीर को कुछ तफसी नुकात पर कायल करना बाकी था 
आर्मी चीफ एक थका देने वाली शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे वो प्रेसिडेंट हाउस में गुलाम इसा खां से मिलते उनसे मुसालहती फार्मूले पर बात करते फिर नवाज शरीफ के पास चले जाते और उनसे सदर की शिकायतों और तहफात पर गुफ्तु करते यहाँ से उठते तो दोबारा गुलाम इसा खां के पास आ जाते वहाँ से फिर वजी अजम हाउस का सफ़र शुरू होता और ये बेयकनी से भरपूर चक्कर कई माह से चल रहा था ये इतनी थका देने वाली और सब्र आजमा मश्क थी कि सहाफ़ी से रिपोर्ट करते करते थक गए थे और उनके आसाब भी शल हो चुके थे मुल्की मामला ठप होकर रह गए थे मीशत तबाह हाल थी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही थी और पंजाब में सरकारी मशीनरी ठप पड़ी थी अफसरान सुबह एक पोस्ट पर होते तो शाम को पता चलता कि उनका महकमा ही बदल दिया गया है ये सब हो रहा था लेकिन सदर गुलाम इसाक खां और नवाज शरीफ किसी मुसालहती फार्मूले पर मुतफिक नहीं हो रहे थे आखिरकार 15 जुलाई को आर्मी चीफ ने अपने रफका से मशवरे के बाद एक अहम फैसला कर लिया इस फैसले से आगाही और मशवरे के लिए अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो को भी लाहौर से हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद लाया गया था और यह फैसला था काकड़ फार्मूले पर अमल दरामद करने का 17 जुलाई उन्नीस को इस्लामाबाद में आर्मी चीफ ने एक अहम मीटिंग की ये शायद पाकिस्तानी तारीख की तवील तरीन और असाब शिकन मीटिंग थी जो सात घंटे जारी रही मुल्क को डेड लॉक से निकालने वाली इस मीटिंग में सदर गुलाम इसाक खां वजी अजम नवाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल वहीद और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शमीम आलम मौजूद थे लेकिन ये बात आपके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि इस अहम तरीन मीटिंग में कोर कमांडर रावलपिंडी भी शरीक थे याद रहे कि उन्हीं की कमान में ट्रिपल वन ब्रिगेड भी होती है पाकिस्तान में जब भी मार्शाला लगा यही ट्रिपल वन ब्रिगेड हरकत करती है और सबसे पहले पीटीवी और प्राइम मिनिस्टर हाउस का कंट्रोल संभालती है इस ब्रिगेड के कमांडर की इस मीटिंग में मौजूदगी बहुत मानी खेज थी इस मीटिंग में चार अहम बातें तय पाईं एक ये कि नवाज शरीफ इस्तीफा देंगे दूसरी ये कि इसम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी तीसरी ये कि मुल्क मिड टर्म इंतबात की तरफ जाएगा और चौथी ये कि गैर जानबदार निगरान वजी अजम लाया जाएगा लेकिन एक पांचवी बात भी थी जिस पर इतफाक नहीं हो रहा था सदर गुलाम इसाक खां की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में तीन से चार माह बाकी थे लेकिन सदर बजिद थे कि उनसे इस्तीफा लेने के बजाय छुट्टी पर भेज दिया जाए वो कहते थे कि इस्तीफा देने से उनकी बेजती होगी नवाज शरीफ का जवाब था कि अगर वो अपनी वजारत उजमा के अढ़ाई साल कुर्बान कर रहे हैं तो सदर ममलकत को चंद माह छोड़ने पर क्यों परेशानी है नवाज शरीफ सिर्फ इसी सूरत इस्तीफा देने पर तैयार थे अगर सदर ममलकत भी इस्तीफा दें बहरहाल सात घंटों पर मुश्तमिल इस असाब शिकन बहस में सदर ममलकत अपने तीन चार माह कुर्बान करने पर तैयार हो ही गए आज तक ये वाजिया नहीं हो सका कि यहाँ सख्त अल्फाज काम आए या दलाइल अलबत् मीटिंग बर्खास्त हुई तो ये भी तय पा चुका था कि दौरान इंतबात मुल्क के वजीर अजम अमरीकी शहरी मोनुद्दीन कुरैशी होंगे मोइन कुरैशी का नाम सदर ममलकत ने दिया था और मीटिंग के बाकी लोगों ने इसे कबूल किया था चुनाचे पाकिस्तानी तारीख में पहली बार मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव अमेरिका से दरामद किया गया उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड तक नहीं था हद तो यह है कि जब वो वजीर अजम बन गए उस वक्त भी उन्होंने आईडी कार्ड नहीं बनवाया बल्कि निगरान हुकूमत के आखिरी दिनों में वोटिंग से कुछ दिन पहले उनका कार्ड बनवाया गया मोनुद्दीन कुरैशी वर्ल्ड बैंक के सबक नायब सदर थे जो बरसों पहले पाकिस्तानी सरजमीन और सिटीजनशिप दोनों छोड़ छाड़ कर अमेरिका में सेटल हो चुके थे जब उन्हें फोन पर यह तला दी गई कि जनाब आपको पाकिस्तान का वजीर अजम बनाया जा रहा है तो वह सिंगापुर में थे उन्हें सिंगापुर से बुलाकर कराची में ठहराया गया एक खुले साइज की मांगी हुई शेरवानी पहनाई गई और पाकिस्तान का वजीर अजम बना दिया गया तो जनाब 17 जुलाई की तारीखी मीटिंग के सिर्फ दो रोज बाद 19 जुलाई उन्नीस को काकड़ फार्मूला लागू कर दिया गया वजीर अजम और सदर पाकिस्तान दोनों रुखसत हो गए और अक्टूबर में आम इंतबात का ऐलान कर दिया गया सदर गुलाम इसा खां जो इससे पहले भी दो बार इसम्बलियाँ तोड़ने का मौका सर अंजाम दे चुके थे उन्होंने तीसरी बार बगैर कौम से खिताब किए कौमी इसम्बली तोड़ दी 
نواز شریف کو رخصت کیا اپنا بھی سامان پیک کروایا اور گھر کا راستہ لیا غلام اسا خاں کی رخصتی کے بعد چیئرمین سینٹ وسیم سجاد قائم مقام صدر بنے اور معین الدین قریشی وزارت عظمہ کے مسند پر براجمان ہو گئے یہ سچ ہے کہ ان کے پاس سبز پاسپورٹ نہیں تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانی نجاد امریکی وزیر اعظم نے ایک ایسا کام کیا جو ان سے پہلے کوئی منتخب وزیر اعظم یا ملٹری ڈکٹیٹر بھی نہیں کر پایا تھا وہ کام کیا تھا نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے اپنے ادوار میں کتنے کتنے پلاٹس تقسیم کیے معین الدین قریشی نے وہ کون سا اسکینڈل پکڑا جسے صدی کا سب سے بڑا غبن قرار دیا گیا یہ سب دکھائیں گے دیکھو سنو جانو میں ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں اگر پاکستان کی تاریخ مکمل قسط وار آپ نے نہیں دیکھی تو اس پلے لسٹ پر کلک کیجئے نہیں اس پر کلک کیجئے اگلی ایک ساتھ بر وقت دیکھنے کے لیے دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے